മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു പോയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പക്ഷേ ഇപ്പം ആരുമില്ല ഈ പാടിയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചൊരു കാര്യം അത്ര നല്ല ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അങ്ങനെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ നാട്ടിലെത്തി കേട്ടോ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പേരിൽ മണിച്ചേട്ടൻ നിർമ്മിച്ച സ്മാരക മന്ദിരം അല്ലെങ്കിൽ സ്മാരക കലാഗ്രഹമാണ് ഈ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ കലാഗ്രഹം അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിമ കലാഗ്രഹത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രതിമയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടൻ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിമ ഡാവൻജി സുരേഷ് എന്ന കലാകാരനാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ ഒരു കലാഗ്രഹം മണിച്ചേട്ടൻ നിർമ്മിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ചെഗുവരയുടെ ഒക്കെ ഒരു കലാരൂപം ഇവിടെ ഭിത്തിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണിച്ചേട്ടൻ ഓടിച്ച വണ്ടിയല്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഓട്ടോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓട്ടോയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് മണിച്ചേട്ടൻ ഓടിച്ച ഓട്ടോയാണ് അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതാ ഇതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതല്ല സത്യം ഇനി നമ്മൾ കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു പോയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പക്ഷേ ഇപ്പം ആരുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളും മകളുടെ പഠന ആവശ്യത്തിൻ്റെ പ്രകാരം അവർ വേറെ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു എത്രയോ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും പാടിയിലും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ തിരക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സൗകര്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീടിൻ്റെ സിറ്റൗട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ടൊരു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതും ആരാധകരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്ന ആരാധകരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഈ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിലൊക്കെ ഈ വീടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ വരാത്ത രീതിയിൽ ആരാധകർ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡപത്തിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ആ സമയം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ഞാൻ മാക്സിമം ഇത് സൂം ചെയ്താണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസും എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബൈക്ക് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബുള്ളറ്റാണ് ഈ ബുള്ളറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ നാട്ടിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ബുള്ളറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നാട്ടുകാരോട് കുശലം പറഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്ന വീഡിയോയും യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബുള്ളറ്റും ഈ ഒരു ശവകുടീരത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ 
അവർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിവേ തിരക്കൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഈ വീടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മണ്ഡപവും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാടിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ പാടിയിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കയറി വരുമ്പോഴേ കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പാടി എന്ന് പറയുന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ പണ്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം മണിച്ചേട്ടൻ സിനിമയിലേക്കൊക്കെ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇത് വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെ ഇനി പാടിയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാം കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചകളൊന്നും അങ്ങനെയില്ല കാരണം മണിച്ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തെ പോലെയുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഓളോ ബഹളവോ ഒന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയോ ഒരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടെയും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥലമാണല്ലോ മണിച്ചേട്ടൻ എന്താ പറയുക അവസാന നിമിഷം പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും അദ്ദേഹം ഒരു കുടിൽ പോലെയൊക്കെ ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സംഭവം ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ചരമ വാർഷിക ദിനമാകുമ്പോഴത്തേന് താൽക്കാലികമായിട്ട് പണ്ട് മണിച്ചേട്ടൻ കെട്ടിയിരുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കെട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ കമ്പുകളൊക്കെ നിപ്പം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആളും ആരെങ്കും ഇല്ലാത്ത പാടി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാടി വളരെ റേറായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഞാനിവിടെ കണ്ടു അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാടി നിങ്ങളെ കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ വളരെ തിരക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും അന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മാർച്ച് ആറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമ വാർഷിക ദിനം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല നിങ്ങളെ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതാണ് ഇന്ന് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരണമെന്നും വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നും ഒക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് നല്ല തണൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചാനലുകളിലും അതുപോലെ യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികൾ ക്രിസ്മസ് അതുപോലെ ഓണം വിഷു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാടിയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചൊരു കാര്യം അത്ര നല്ല ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആളും ബഹളമൊക്കെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ആളും ബഹളവും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കൂടുതലും കവിതാക്കളാണ് ആണും പെണ്ണും വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവരുടെ പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇത് കണ്ടത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെള്ളമടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഞാൻ കണ്ടു ഒരാൾ അപ്പോൾ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാടി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്ങോടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഒരു കവിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സല്ലപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമെന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരാണേലും അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നധികം ആൾക്കാരില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാഴ്ച ഇന്ന് എനിക്ക് കാണേണ്ട വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ജാഗ്രത പുലർത്തിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എനിവേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സല്ലാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കി
കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടൻ അതിന് സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലേ ഇതുപോലൊരു നടനെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേറെ കിട്ടാനില്ല അതാണ് ഈ നാടൻ സിനിമ നടൻ യാതൊരു ജാഡയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു തലക്കനവും ഇല്ലാത്ത തനി നാടൻ ഒരു സിനിമാ നടൻ എന്നാണ് എനിക്ക് കലാഭവൻ മണിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ മലയാള സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു താരം ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പണ്ട് നസീർ സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീ കലാഭവൻ മണി ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട് ഹൗസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട് ഹൗസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ അവസാന നിമിഷം ചെലവഴിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കൊക്കെ പോയത് വീട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസിലായിരുന്നു ഇവിടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഓടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഇതാണ് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഔട്ട് ഹൗസ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം തൊട്ട് പുറകെ കണ്ടോ ഇത് ചാലക്കുടി പുഴയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ ചാലക്കുടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാടിയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായി ഈ പാടിയൊക്കെ അന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഔട്ട് ഹൗസും എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അന്ന് ഇത് ഒരുപാട് നശിച്ചു ആ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒരു നല്ല ഇതിലായിരുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ശേഷം പലതവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ പിറ്റേ വർഷമൊക്കെ വന്നപ്പം ഈ ഒരു പാടിയും അതുപോലെ ഈ ഔട്ട് ഹൗസും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയായത് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഇവിടെ കിടന്നാണ് അദ്ദേഹം രാത്രി ചോര ഛർദ്ദിക്കുന്നതും ഡോക്ടർ വരുന്നതും എല്ലാം ഇവിടെയാണ് വന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കള ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ പഴയ ടി വി ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടി വി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അടുക്കളയും അത്യാവശ്യം ചെറിയ പാചകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാം ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് ആണ് എല്ലാം നശിച്ചു കണ്ട ആ പ്രളയത്തിൽ പോയതാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഈ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂം പിന്നെ ഒരു അടുക്കള ഇത്രയും ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക ഒരു ഒഴിവ് സമയങ്ങളും ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് ഔട്ട് ഹൗസ് ഈ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിനിമാ നടൻ സാബു അതുപോലെ തന്നെ ജാഫർ ഇടുക്കി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രാത്രിയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് അദ്ദേഹം ഛർദ്ദിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അന്ന് രാത്രി കൊണ്ടുപോയത് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് ആറ് ഈ ഔട്ട് ഹൗസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ആ ഒരു ഏറുമാടം പോലെയൊക്കെയുള്ള സംഭവം നല്ല രീതിയിൽ അന്നത് അദ്ദേഹം പണി കഴിപ്പിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം നശിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ആ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ആയത് കേട്ടോ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ മണിച്ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ പാടിയിലെ ജാതി മരവും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകരാണോ അതോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ പണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ
അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലത്തെ ഉള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പം നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണ് ഞാനിപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന സമയം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല കിടിലൻ തണുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പണിത സ്ഥലമാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ തൊട്ടുപുറയിൽ തന്നെ ചാലക്കുടി പുഴയുണ്ട് അവിടുത്തെ തണുത്ത കാറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു നല്ലൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക കലാഭവൻ മണി ചേട്ടൻ എവിടെയോ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീല് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൈലളി ടി വിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഓണപ്പരിപാടിക്കൊക്കെ കലാഭവൻ മണി ചേട്ടൻ അവിടെ വെള്ളം തുഴഞ്ഞ് ഒക്കെ പോകുന്നതും പണ്ട് ഈ കടവിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മണൽ വാരിയിരുന്നത് അവിടുന്ന് മണൽ വാരി വിറ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പല വീഡിയോസിലും ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചാലക്കുടി പുഴയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓക്കെ പണ്ടൊരു ഏതോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നസെൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന് ഇന്നസെൻറ്റും കലാഭവൻ മണിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം തലയിടിച്ചു യൂട്യൂബിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കലാഭവൻ മണിയും ഇൻ പാടിയെന്നോ വിത്ത് ഇന്നസെൻ്റ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ പാടി എന്നുള്ളത് അത് ഈ സെയിം പ്ലേസിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല ഒരു എന്താ ഒരു തമാശ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലെ കലാഭവൻ മണി ചേട്ടനും ഇന്നസെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തി അതുപോലെ ഓണത്തിനും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം തട്ടുകടയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കാണാമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം പഴയ ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വരികയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് നടക്കാവുന്ന പോലെ നല്ല ക്ലിയറാക്കി കിടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അതെല്ലാം പുല്ല് കായി ഇപ്പം ഇത്രയും കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുള്ളൂ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ മനോഹാരിതയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നോക്കി കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വള്ളം തുഴയുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൈരളി ടി വിക്കകത്ത് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വള്ളം തുഴയുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതുപോലെ ആൽബം സോങ്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു പുഴ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പുഴയിലാണ് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പകാലത്ത് മണൽ വാരാൻ വന്നതും അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് പുഴയുടെ അക്കരെ നിന്ന് പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ പാട്ട് പാടും അപ്പം അക്കരെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ അലക്കാൻ നിൽക്കുന്നതും അവർ അത് കണ്ട് ചിരിക്കുന്നതും ഏ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മണിച്ചേട്ടൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഈ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ കാട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു കലാഭവൻ ആരാന്നറിയത്തില്ല ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഓണത്തിനാന്ന് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു വിശേഷ അവസരത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഈ ഇവിടെ എല്ലാം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പ്രസൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രസൻസാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് മലയാളികൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ നമ
അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പാടിയിലെത്തി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാടിയും ഔട്ട് ഹൗസും വീടും അതുപോലെ സ്മൃതി മണ്ഡപവും കലാഗ്രഹവും അങ്ങനെ എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആളും ബഹളവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പോഴും ഇതുവഴിയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതുവഴിയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അദൃശ്യ സാമീപ്യം നമുക്കൊക്കെ തോന്നും അദ്ദേഹം ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് സിനിമയുടെ ഇടവേളകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓടി വരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ പാടി കലാഭവൻ മണി എന്ന ആ ഒരു നടനെ നടനെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി എല്ലാവരെയും തുല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാടിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ വിട പറയുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം